బట్టతలతో బాధపడుతున్నారా ఆధునతనమైన పద్ధతిలో హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయబడును ఫేస్ క్లినిక్ హైదరాబాద్ లాస్ట్ టైం మనం హార్ట్ చక్ర గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ ట్రీ హగ్ ఏదైతే ఉందో నేను లైఫ్లో మర్చిపోలేను అది ప్రతి ఒక్కరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని ఈ నైన్ డేస్ క్లాస్లో కూడా వాటర్ మేనిఫెస్టేషన్ టెక్నిక్స్ అవ్వచ్చు దాంతోపాటు బ్లాకేజెస్ అవ్వచ్చు చాలా ఉంటుంటాయి ఒక్కసారి అటెండ్ అయ్యి వాటన్నిటినీ వాళ్ళు కూడా పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను దానికన్నా ముందు చాలామంది అడిగేది ఏంటంటే సార్ మనీని అట్రాక్ట్ చేయకపోవడానికి కారణాలు ఇంకేం ఉంటాయి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏం చదువుతుంది అంటే ఎటువంటి బ్లాక్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము మాకు మేము అని అడిగే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు దానికి మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఎస్ చాలామంది అంటే డబ్బుని నిజంగా అట్రాక్ట్ చేయొచ్చా అంటే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ద్వారా ఏంటి ఏదైనా అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు పీపుల్ని అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు హెల్త్ రిలేషన్షిప్ కెరియర్ మనీ జాబ్ ఇలా అయితే ఈ రోజు నుంచి చెప్పబోయే వీడియోలు అంటే పీపుల్ వై పీపుల్ ఆర్ నాట్ అట్రాక్టింగ్ మనీ బికాస్ ఆఫ్ సర్టెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటని చూస్తే ఈ రీజన్స్ తెలియకపోతే రిజల్ట్స్ రావండి రిజల్ట్స్ రావాలంటే రీజన్స్ ఎస్ ఎందుకంటే కారణాలు చెప్తే ఎవరికైతే కారణాలు చెప్తే వాళ్ళు కారణం జన్మలు అవ్వలేరు సో ఈ రీజన్స్ ఎలా అంటే ఏంటి ఆ రీజన్స్ ఫర్ నాట్ అట్రాక్టింగ్ మనీ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ అట్రాక్టింగ్ మనీ బికాస్ ఆఫ్ దర్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ బయట జరిగే కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ అట్రాక్టింగ్ మనీ బికాస్ ఆఫ్ ఆ ఏంటి అవి చూద్దాం మేడం ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి కరోనా వైరస్లో చాలామంది ఎంత ట్రై చేసినా కూడా మనీని అట్రాక్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ అప్పుడప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట దాని తర్వాత రెసిషన్ రెసిషన్ టైంలో కూడా చాలామంది జా అంటే మనీని అట్రాక్ట్ చేయలేరు అండ్ ఇంకోటి అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి కరోనా వైరస్ అది ఆల్రెడీ అయిపోయింది సో అండ్ ఇంకోటి అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఇది ఎక్కువగా జరుగుతుంది ల్యాక్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ రెసిషన్ వల్ల జాబ్ని అట్రాక్ట్ చేయలేకపోతే ఇవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే దానికన్నా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే కొంతమందికి ల్యాక్ ఆఫ్ సపోర్ట్ సపోర్ట్ అనేది ఉండదు కొంతమంది ఏంటంటే కారణాలు చెప్తారు అంటే ఎలాగా నేను చేస్తాను నీకు ఎందుకు నేను ఉన్నాను కదా అంటే వీళ్ళు రిలాక్స్ అయిపోతే తర్వాత క్లైమాక్స్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో దాని తర్వాత అండి నో మనీ చాలామందికి వాళ్ళు బిజినెస్లో ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటారు మనీ లేకపోయేసరికి ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ పడిపోతుంది ఇవి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే నేను ఏం చెప్తానంటే డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టకండి దీస్ ఆర్ ఆల్ టెంపరీ సో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ద పర్మనెంట్ దిస్ ఆర్ ఆల్ టెంపరీ దిస్ ఈస్ అ పర్మనెంట్ సో అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తామంటే రెండు లైఫ్లో రెండు ఉంటాయండి ఒకటి అది చూడండి ఏయూసి అంటే ఏరియా అండర్ కంట్రోల్ లైఫ్లో మీ ఏ కొన్ని ఏరియాస్ మీ కంట్రోల్లో ఉంటాయి అండర్ మీ కంట్రోల్ మీ చేతిలో ఉంటాయి ఇంకోటి ఏఓసి అంటే ఏరియా అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ దీని మీద మనం ఫోకస్ పెట్టకూడదు దీని గురించి అసలు ఆలోచించకూడదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉందండి రెసిషన్ మన చేతిలో ఉందా లేదు కరోనా వైరస్ మన చేతిలో లేదు దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ఏఓసి అంటే దీని మీద మనం ఫోకస్ పెట్టకూడదు మన ఫోకస్ ఎప్పుడు కూడా పర్మనెంట్ అంటే ఏరియా అండర్ కంట్రోల్ ఎమోషన్స్ ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటాయి మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి సో దీన్ని మనం బ్లూ ప్రింట్ అంటాం లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ప్రకారం అయితే ఇక్కడ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇస్ అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అంటే సక్సెస్ కమ్స్ బై దీన్ని ఎయిటీ బై ట్వంటీ రూల్ అంటాం ప్యారటో ప్రిన్సిపల్ అంటారండి అంటే మన సక్సెస్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ మన సైకాలజీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ స్కిల్స్ అది మీరు షేర్ మార్కెట్లో ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్న ఎనీ బిజినెస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇస్ అ మైండ్ సెట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్ అ స్కిల్ సక్సెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మన మైండ్ సెట్ మీద ఎయిటీ పర్సెంట్ బాగా రీసెంట్గా దీని మీద ఒక పుస్తకం కూడా వచ్చిందండి ఎయిటీ బై ట్వంటీ సూత్రం అని చెప్పేసి వెరీ ఫేమస్ బుక్ ఇన్ ద వరల్డ్ నేను ఎక్కువ బుక్స్ బాగా చదువుతాను ప్యారటో ప్రిన్సిపల్ వెల్త్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు దీన్ని వెల్త్ ప్రిన్సిపల్ అని అంటే జాగ్రత్తగా ఉందండి ప్రపంచంలో అండి ఏంటంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ బిజినెస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఇస్తారు ఎయిటీ పర్సెంట్ బిజినెస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఇస్తారు సో ఈ ఎయిటీ పర్సెంట్ తక్కువ ఉంటారు ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే రివర్స్ అని చెప్తుంది అక్కడ అంటే ఎయిటీ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ రూల్ ద వరల్డ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఏంటంటే దే ఆర్ కాల్డ్ కన్జ్యూమర్స్ అన్నట్టుగా ట్వంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఆర్ క్రియేటర్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు మనం అయితే ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎయిటీ ట్వంటీ రూల్ ఏంట
కనీసం కారులో ఫోటో అయితే దిగితే బాగున్నాను ఈ ఓనర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఓనర్ ఓనర్ నెతికి పోయింది అనమాట సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అది సంబంధం లేదు నాకు ఓన్లీ అలాంటి నా నా ఈరోజు నా అందరు క్లయింట్స్కి చెప్తున్నానండి ఫీలింగ్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఫీలింగ్స్ లేని అఫర్మేషన్స్ కానీ ఉప్పు లేని కూర లాంటిది ఎంత స్టార్ హోటల్లో తిన్నా దానికి వాల్యూ ఉండదు సో ఈ ఫీలింగ్స్ డబ్బు పట్ల మీ ఫీలింగ్ ఏంటి చాలామంది అండి నిన్న మనకి కెన్యా నుంచి రమేష్ గారు వచ్చారు సో వాళ్ళు మేడం చెప్పారు ఏంటి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తో డబ్బు వస్తుంది ఊరుకు అనుకుంటే డబ్బు వచ్చి తాను కొటీసలు అయిపోయి అని అన్నారట నిన్న మన కెన్యా నుంచి మన దగ్గరికి వచ్చి నిన్న మన క్యాబిన్ లో చాలాసేపు మాట్లాడి నాలుగు సార్ని కూడా కలిసిన తర్వాత నిజంగా అన్వర్సరీ క్లాసెస్ కి వచ్చిన తర్వాత మిరాకిల్ అని ఒక క్లాస్ కి అటెండ్ అవుదాం అని చెప్పేసి అటెండ్ అయ్యాను ఫీలింగ్ అంత పవర్ ఉంటుందా అనేసి తెలుసుకున్నాను అని చెప్పేసి అనుకున్నారు సో డబ్బు పట్ల మనం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని ఏమంటారు అంటే చూడండి ఈవెన్ అక్కడ మీరు బ్రెయిన్లో స్కాన్ చేసిన జెరాక్స్ స్కాన్ చేసినా కూడా డబ్బు ఉన్నట్టు సో మన అంటే మనల్ని ఎలా ఉండాలి మన ఆలోచన దృక్పథం మీద డిపెండ్ అయింది కంప్లీట్గా మన ఫీలింగ్ గుడ్డా బ్యాడ్ అన్న దాని పేరే ఉంటూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనుషులు కూడా మనం చూస్తే మనం ఎటువంటి ఎమోషన్ని చూపిస్తామో తిరిగి అదే ఎమోషన్ మనం చూపిస్తాం సో డబ్బు కూడా ఎటువంటి ఫీలింగ్తో ఇస్తున్నాం ఎటువంటి ఫీలింగ్తో అడుగుతున్నాం ఎటువంటి ఫీలింగ్ని చూపిస్తున్నాం అన్న దానిపైన స్థిరంగా ఉండాలా వెళ్ళాలా అనేది డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఇక్కడ అండి చాలా బాగా చెప్పారు మేడం పాయింట్ ఎందుకంటే ఫీలింగ్ డబ్బు పట్ల మనం ఎలా ఉంటామో అదే మన లైఫ్లో రిపీట్ అవుతుంటాం కొంతమంది ఎలా ఉంటారు అంటే అప్పు ఉంటుంది ఎక్కడతో అప్పు తెస్తారో ఇది క్లియర్ చేస్తారు అప్పు క్లియర్ అయిపోయింది అసలు పెగదండి అది కంటిన్యూ 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 క్రియేట్ అవుతూనే ఉంటుంది సో చీమలు ఎలాగైతే వచ్చేస్తుంటే చీమలు ఒకటి 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 ఎలాగ వచ్చేస్తుంటే ఉంటే అప్పులు అలా వచ్చేస్తూనే ఉంటాయండి నేను చెప్తున్నానండి ఎప్పుడైతే మీరు మైండ్ యొక్క బ్లూ ప్రింట్ మారకపోతే అది హార్డ్ కాపీ మారలేదు అనుకోండి సాఫ్ట్ కాపీ అలాగే వస్తుంటుంది అనమాట సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీ ఫీలింగ్స్ అబౌట్ ఈ నైన్ డేస్ క్లాసెస్లో డబ్బు పట్ల మీ ఫీలింగ్స్ నేను మారుస్తాను సో డబ్బుని ఫాస్ట్గా అట్రాక్ట్ చేయాలంటే అండ్ వాట్ యూ బిలీవ్ డబ్బు పట్ల ఫీలింగ్తో పాటు బిలీఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే మీ బిలీఫ్ ఎలా ఉంది ఒక వంద కోట్లు లేదా కోటి రూపాయల గురించి ఆలోచించండి కోటి రూపాయలు నా కోచ్ ఏమని చెప్పాను అంటే యువర్ బిలీఫ్ క్రియేట్స్ యువర్ రియాలిటీ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఎర్నింగ్ మనీ ఈస్ డిఫికల్ట్ మనీ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఇఫ్ ఎర్నింగ్ మనీ ఈస్ ఈజీ యూ విల్ ఎర్న్ మనీ ఈజీ ఏది యువర్ ఫైనలీ యువర్ బిలీఫ్ బికమ్స్ రియాలిటీ అండి డబ్బు పట్ల అయితే నేనేం చేస్తానంటే వాళ్ళ బిలీఫ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ బిలీఫ్స్ రెండు బిలీఫ్స్ ఉంటాయి మేడం లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ ఎంపవరింగ్ బిలీఫ్స్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ ఎవరైతే పెట్టుకొని పని చేస్తారో గట్టిగా రేజింగ్ ఇస్తూ బ్రేక్ మీ కాలేజ్ తొక్కితే ఎలాగైతే బండి ముందుకు వెళ్దో లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ పట్టుకొని ఎంత డబ్బుని మేనిఫెస్టేషన్ చేస్తున్నా అవ్వదు సో ఈ బిలీఫ్స్ గురించి మనకు ఉండాలి అండ్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి యాక్టింగ్ అంటే డబ్బు పట్ల చాలామంది అంటే రాంగ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు రాంగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంటారు ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఎన్న పాస్ట్ అనమాట పాస్ట్లో పెద్దగా అంటే రిజల్ట్స్ ఉండవు దానివల్ల కూడా రాంగ్ యాక్షన్స్ తీసుకుంటారు దాని తర్వాత అండి నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ అబౌట్ మనీ ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా సక్సెస్ అనేది రాదు ఫీర్ ఆఫ్ లూజింగ్ మనీ కొంతమందికి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఓకే ఈ నెల వచ్చేస్తుంది డబ్బు మూడు నెలలు వచ్చేస్తున్నాయి ఇది సేజ్ అని తర్వాత ఏంటి పరిస్థితి అని ముందు ఆలోచించేస్తుంటారు ఉండరు అసలు అంతా కూడా డబ్బు వస్తుంటుంది అయినా కూడా భయంతో ఉంటుంటారు అనమాట వీళ్ళు డబ్బు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండాలి సో కానీ మళ్ళీ వస్తుందో రాదో మళ్ళీ అవుతుందో అవ్వదో మార్కెట్ అయిపోతుందేమో అనే రకరకాల ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి సో ఆ దానివల్ల కూడా డబ్బు కోల్పోతారండి ఒక అతనికి అమెరికాలో యాభై కోట్లు లాటరీ వచ్చిందండి యాభై కోట్లు యాభై అందరు జాగ్రత్త ఉంది యాభై కోట్లు లాటరీ వచ్చింది అతనికి వితిన్ వన్ మంత్ లో డబ్బు మొత్తం పోయింది వన్ మంత్ లో యాభై కోట్లు ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాభై కోట్లు వచ్చింది ఎవరి నుంచి దొంగతనం చేసేస్తారేమో ట్యాక్స్ వేసేస్తారేమో ఎవరి నుంచి అప్పులు పట్టుకెళ్ళిపోతారేమో ఇంక చుట్టాలు అందరూ వచ్చి పట్టుకెళ్ళిపోతారేమో లేదు డబ్బు నేను ఎక్కడ రాంగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి స్టక్ అయిపోతే అనుకుని పోయింది రాంగ్ థాట్ లాస్ట్ టైము నేను లక్ష నలభై వేలు పెట్టి ఫోన్ కొన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ అన్నాడు ఒరే ఒకవేళ నీకు ఫోన్ పోతానండి నాకు పోదాను నీకైతే పోతాను ఎలా పోతారా అండి నాకు నీకు ఎంతసేపు ఎవడు కొట్టేస్తాడేమో కొట్టేస్తాడేమో కొట్టేదంటే కావాలని దొంగ అక్కడే చూస్తాడండి అంటే ఆ దొంగను ఎవరు అట్రాక్ట్ చేశారు ఈ మానమే సో అంటే మనం ఆలోచన బట్టే ఏదైనా వస్తుందండి ల్యాక్ ఆఫ్ మనీ కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే ఓకే ఇప్పుడు నాకు డబ్బు 
స్ట్రెస్లో ఉంటారు చాలామంది అంటే ఓకే సార్ అంత డబ్బు వస్తే ఏం చేయాలి తెలియదు స్ట్రెస్ అయిపోతుంటారు దాని తర్వాత ఎక్కువ పీపుల్ అండి ఎయిటీ పర్సెంట్ దాకా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎయిటీ పై ట్వంటీ రూల్ లూజింగ్ మనీ డబ్బును కోల్పోతానేమో కోల్పోతానేమో ఆ భయంతోనే ఉంటారు ఎక్కువగా సో ఇవన్నీ కూడా నేను క్లియర్ చేస్తాను నైన్ డేస్ క్లాసెస్లో దాని తర్వాత సో ఐ విల్ ట్రైన్ ఆన్ హౌ టు కంట్రోల్ దీస్ ఎమోషన్స్ ఎందుకంటే ఎవరైతే అండి కంట్రోల్ చేసుకోగలరో వాళ్ళే సక్సెస్ అవుతారండి సో చాలామంది ఏంటంటే ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే లాస్ట్ టైం ఒక ఇన్సిడెంట్ చూసానండి ఒక హస్బెండ్ కోపంలో కోపం వచ్చేసి గాజు గ్లేసి చేసేసారు వాళ్ళ వైఫ్ మీద ఇక్కడ తగిలి ఆవిడ కోమలోకి వెళ్ళిపోయింది అందుకే గెటింగ్ సైకాలజీలో నేను చెప్తాను గెటింగ్ యాంగ్రీ ఈజ్ పనిషింగ్ యువర్ సెల్ ఫర్ అదర్స్ మిస్టేక్ కోపం తెచ్చుకోవడం అనేది మీరు మిమ్మల్ని మీరు పనిష్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఆవిడ కోమలోకి వెళ్ళిపోయింది సో కోపం వల్ల కోమలోకి వెళ్ళింది సో ఇప్పుడు ఎవరు బాధపడుతున్నారు హాస్పిటల్ చూడు ఎవరు తిరుగుతున్నారు ఇతనే తిరుగుతున్నాడు లాస్ట్ టైం నేను ఒక వీడియో చెప్పానండి ఒక తండ్రి తన కొత్త కారు మీద ఒక అమ్మాయి ఐ లవ్ యూ డాడీ అని గీసేస్తే చూడకుండా కొట్టాడు నా కారు మీద గీస్తామని దీని అమ్మాయి చేయి పని చేయలేదు పూర్తిగా హ్యాండిక్యాప్ అయిపోయింది వెళ్ళి చూస్తే ఆ కారు మీద ఐ లవ్ యూ డాడీ అని రాసింది సో చాలా జీవితాంతం ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు అనమాట అంటే చూడండి చెప్తున్నాను అందుకే ఏంటంటే కోపాన్ని జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ చేయగలిగితే మన లైఫ్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి నేనేం చేస్తాను నైన్ డేస్ క్లాసెస్లో హౌ టు కంట్రోల్ యాంగర్ అని చెప్తానండి లాస్ట్ టైం ఒక్కొక్కసారి క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ క్లాసెస్ చెప్పాను అనమాట కోపాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలని ఒక అతను కోపర్ రాదు సార్ అన్నారు నేను స్టేజ్ దిగి మైక్ పుట్టుకుని సార్ మీకు నిజంగా కోపర్ రాదు సార్ అన్నారు నిజంగా ఏ రాదు నిజంగా చెప్పాలి అని అన్నారు అనమాట నాకు అర్థమైపోయింది సార్ మీకు కోపర్ రాదని అని అన్నారు నేను చాలా కూల్ తెలుసా అని అంటున్నారు అర్థమవుతుంది మీరు ఎంత కూల్ అని చాలామంది ఆ కోపర్ రాదు రాదు అనుకుని కోపం పడిపోతుంటారు ఇంకొంతమంది నేను మంది నీకు తెలుసా నాకు చాలా కోపం అయితే కా యువర్ బ్రెయిన్ ఈస్ ఆల్వేస్ లిజనింగ్ సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ నెగిటివ్ ప్రోగ్రామ్ని ఎలా బ్రేక్ చేయాలో చెప్తానండి దాని తర్వాత అండి అప్పుడు మాత్రమే యూ విల్ అట్రాక్ట్ మనీ అండ్ ఫైనల్గా అండి థాట్స్ ఆర్ టెంపరరీ కాన్స్టెంట్గా మనీ అనేది ఆలోచిస్తూనే ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎలా అయితే నదిలో నీరు నీరు అలా ఊరుతుంటుందో మన మైండ్లో అలా ఆలోచన వస్తూనే ఉంటాయి కొంతమంది ప్రశాంతంగా మెడిటేషన్లో కూర్చుంటారు కూర్చున్నా కూడా బాగా పాతబడిపోయిన బావిని తవ్వితే తంబ చెప్పు చెప్పులు మట్టలు తపాలలు కొబ్బరి బొండలు అలాగైతే వస్తుంటాయో వీళ్ళు ప్రశాంతం చే అని చెప్పి మరి మెడిటేషన్ కూడా చేయరు నేను ఏంటంటే సైంటిఫిక్ ఒక మ్యూజిక్ ప్లే చేసి ఆ మ్యూజిక్ ద్వారా ప్రశాంతమైన స్టేట్ లేక ఆల్ఫా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో కలని నేను నేర్పిస్తానండి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ యూ థింక్ వాట్ వీ టాక్ ఏది మాట్లాడి థింక్ చేస్తామో అదే టాక్ చేస్తుంటూ ఉంటాము సో ఫైనల్గా బిలీఫ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ నేను న్యూరో సైన్స్ వీడియోస్ చూపిస్తాను బిలీఫ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అసలు బిలీఫ్స్ని ఎలా బ్రేక్ చేయొచ్చు లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ నుంచి ఎంపవరింగ్ బిలీఫ్స్కి ఎలా వెళ్ళొచ్చు మిడిల్ క్లాస్ బిలీఫ్ నుంచి మిలినియర్ బిలీఫ్స్కి ఎలా వెళ్ళొచ్చు అనే టాపిక్స్ నేను నేర్పిస్తుంటాను నైన్ డేస్ క్లాసెస్లో చాలామంది అండి అక్కడ పాయింట్ చూడండి ఐ థింక్ మేకింగ్ మనీస్ డిఫికల్ట్ ఒక పర్సన్ అనుకుంటున్నాడు అనుకుంటే ఆ థాట్ వచ్చింది అనుకోండి ఫస్ట్ ఆ సీడ్ స్టార్ట్ అవ్వకుండా ఏమవుద్దంటే బిలీఫ్ అలా ఎంత ఫామ్ అయితే స్ట్రాంగ్ అయిపోద్దంటే ఐఆమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ష్యూర్ దట్ మేకింగ్ మనీస్ డిఫికల్ట్ సడన్గా ఎవరైనా వచ్చి పెద్ద ఆఫర్ ఇచ్చినా కూడా నన్ను ఏదో మంచడానికి వచ్చావు నన్ను ఏదో మంచడానికి వచ్చావు థాట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అంత బిలీఫ్ అంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అయితే బిలీఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే థాట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే సాలుగుడిలా ఉంటుంది అండి చిన్నది సాలుగుడి ఎలుగులు కంటే తెగిపోతుంది బిలీఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సంఖ్యలు లాంటివి ఎంత తెంపినా తెగవు అంటే అవి చాలా సింపుల్ ఇవి తెంపడం చాలా కష్టం అనమాట సో మొదట్లో అవి సాలుగుళ్ళు తర్వాత అవి ఇనుప సంఖ్యలు అంటాడు సో ఇక్కడ అండి అండ్ ఫైనల్గా బిలీఫ్స్ అబౌట్ మనీ డబ్బు పట్ల మనకి ఎటువంటి బిలీఫ్స్ ఉన్నాయి పాజిటివ్ బిలీఫ్స్ ఉన్నాయి నెగిటివ్ బిలీఫ్స్ ఉన్నాయా చాలామంది అంటే వాళ్ళు పాస్ట్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ బట్టి డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు అనమాట దాని తర్వాత ఇంకోటి అంటే ఇక్కడ చూడండి నాకు చాలా ఇష్టమైన మీ అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి do you believe that it takes years to become a millionaire naaku appudu 1 crore per month nenu eppudu nenu dairy raaskunnanu anamata appudu kottalani nenu law of attraction nechukunna tarata na coaches andaru why can't you make before 5 years ha huh? for 5 years is it possible yes it's possible so law of attraction em cheptundante impossible ni it's possible impossible ni it's possible anela cheyochandi so dan tarata ivanni kuda beliefs ikkada chudandi do you believe that you need to work hard చాలా మందికి ఉన్న ఒక అపోహ ఏంటంటే మిత్ర ఏంటంటే అంత ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలి అంటే స్కామ్ చేయాలా సో స్కామ్ చేయాలా ఇలా అంటే బాగా కష్టపడితే కానీ డబ్బు రాదు అదృష్టం కలిసి ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ
మీ క్లాస్కి వచ్చిన మాకు డబ్బు వచ్చింది మా అబ్బాయిలో బిహేవియర్ మార్పు వచ్చింది ఆడు ఎంత చెప్పినా వినివాడు కాదు ఫ్యాన్ ఆర్పులు అంటే ఫ్యాన్ ఆర్పేవాడు కాదు దుప్పట మార్పెట్టేవాడు కాదు అక్కడి నుంచి తిండి కాని అలాగే వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు మీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత అసలు ఏంటి సార్ అసలు మామూలుగా ఉండేవాడు గౌతమ్ బుద్ధిలో తయారైపోయాడు ఎంత బుద్ధిమంతుడు అయిపోయాడు అనేసి అంటున్నారు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి మీరు లేజీగా ఉంటే నేను క్రేజీగా తయారు చేయగలను నో యాక్షన్ యాక్షన్ టేకర్గా తయారు చేయగలను అంటే యాక్షన్ మేకర్గా కూడా తయారు చేయగలను అండ్ ఫైనల్గా ఇన్వెస్ట్ చాలామంది చేయాలనుకుంటారు భయపడుతుంటూ ఉంటారు అటువంటి భయాన్ని తీసి జయాన్ని ఎలా యాడ్ చేయాలని నేను చెప్తానండి సో ఇవి నెగిటివ్ యాక్షన్స్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అండ్ ఫైనల్గా సో మీ అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలి అనుకుంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ లెర్న్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ నేను బాగా నమ్ముతానండి చాలామంది కోచింగ్స్కి వెళ్తుంటారు ఆ కోచింగ్కి కోచింగ్ బ్యాంక్ కోచింగ్కి గ్రూప్స్ కోచింగ్కి వెళ్ళి వెళ్తుంటారు ఆ కోచింగ్కి జాబ్ వస్తే ఓకే రాలేదనుకోండి ఆ మెటీరియల్ సపోజ్ కాలు డబ్బులు అంతా వేస్ట్ టైం వేస్ట్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మళ్ళీ జా మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటే కోచింగ్కి ఒకటి దానికి వెళ్తారు వేరే దానికి వెళ్తారు ప్రొఫెషన్కి మరి డబ్బులు ఏమైపోయి పోయా కదా పోనీ ఆ పుస్తకాలు పనికి వస్తాయా పనికిరావు ఆ జీకే ఆ కరెంట్ అఫేర్స్ ఇప్పుడు పనికి వస్తాయా పనికిరావు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అలా కాదు ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకుంటే సో తర్వాత తర్వాత మరి పిల్లలకు కూడా అండి అంత అంత ఎందుకంటే డబ్బు ఇస్తే మీ పిల్లలు పాడు చేస్తారేమో కానీ నాలెడ్జ్ ఇస్తే మాత్రం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు అందులో చెప్తాను ఓపెన్గా చెప్తానండి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ సో జస్ట్ రండి సార్ ఎవ్రీథింగ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ నేను ప్రూవ్ చేస్తాను లైఫ్లో ఎనివేస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్వర్ గారు చాలా మంది క్లాసెస్ ఎప్పుడెప్పుడు ఉంటాయని చెప్పేసి ఈగర్ గా ఎనర్జెటిక్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు సో ఎప్పుడు క్లాస్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఎస్ సో ఈ మార్చ్ ట్వంటీ సెవెంత్ నుంచి మనకు నైన్ డేస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయండి ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడున్నా కూడా గ్లోబల్ గా ఉండి క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు జూమ్ లో ఉంటాయండి ఆన్లైన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఇమీడియట్ గా మీరు కింద కనిపిస్తున్న నెంబర్ ఇమీడియట్ గా కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఎందుకంటే ఈ నైన్ డేస్ క్లాసెస్ లో మీకే మీకు తెలియని ఒక కొత్త పర్సన్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ నేను బయటకు తీస్తాను సార్ మా లైఫ్ లో ఇంత అద్భుత ఉందా ఇంత ఎనర్జీ ఉందని చెప్పేసి చాలా మంది ఇప్పటి వరకు మిరాకల్స్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు డౌటేశ్వర్ కూడా కోటేశ్వర్లు చేయగలుగుతున్నాను నేను మామూలుగా కాదు ఎందుకంటే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనే ఒక్క కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే లైఫ్ లో అన్ని రకాలుగా హెల్త్ ను రిలేషన్షిప్ మీ డ్రీమ్ జాబ్ డ్రీమ్ కెరియర్ కూడా ఈజీగా మేనిఫెస్టేషన్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే హయ్యెస్ట్ మేనిఫెస్టేషన్ ఇప్పటి వరకు వన్ ట్వంటీ క్రోస్ ని మేనిఫెస్టేషన్ చేయించానండి సార్ ఇది ఎలాగ అవుతుంది అనే వాళ్ళు కూడా నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ ఇంత సింపుల్ గా మీరు డబ్బుని అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు మనీ మ్యాగ్నెట్స్ అవ్వచ్చు నేను ప్రూవ్ చేస్తాను సింపుల్ గా నైన్ డేస్ క్లాసెస్ తర్వాత వెర్షన్ టూ పాయింట్ ఓ నేను చూపిస్తాను మనీని ఎలా ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు జాబ్ ని ఎలా అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు హెల్త్ ని ఎలా మేనిఫెస్టేషన్ చేయొచ్చు రిలేషన్షిప్ మేనిఫెస్టేషన్ చేయొచ్చు అన్నిటికీ వన్ సొల్యూషన్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ నైన్ డేస్ క్లాసెస్ ఎప్పటి వరకు మీరు చూసిన వీడియోస్ అని సార్ వీడియోస్ లో చెప్తున్నారు కదా అంటే కాదు ఇప్పటిదాకా వీడియోస్ చూసిన అన్ని ఒకేతైతే ఈ నైన్ డేస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో మీకే తెలియని ఒక కొత్త పర్సన్ ని ఒక అంటే మీలో ఉన్న మిలినేర్ మిలినేర్ నేను బయటకు తీస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే నా థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ రీసెర్చ్ ఎన్నో చదివి ఎన్నో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ వెళ్ళి కొన్ని వందల వేల టెక్నిక్స్ నేర్చుకొని సింపుల్ గా డబ్బుని ఇంత ఈజీగా మేనిఫెస్టేషన్ చేయొచ్చా అప్పుల నుంచి క్రెడిట్ కార్డు ఈఎంఐ నుంచి ఎలా ఫాస్ట్ గా బయటకు రావాలి హ్యాపీగా మిడిల్ క్లాస్ టు మిలినియర్ ఎలా అవ్వాలని నేను నేర్పిస్తానండి సో మార్చ్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఆన్లైన్ క్లాస్ మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి మార్చ్ ట్వంటీ సెవెన్ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఒకవేళ మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవట్లేదు అంటే మెసేజ్ నాకు అఫీషియల్ వన్ అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు ఫాలో అయ్యి మెసేజ్ పెట్టినా కూడా నేను అన్వర్ గారు టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా సార్ మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఎనివేస్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్వర్ గారు వెరీ ఎనర్జెటిక్ మామూలుగా లేదు అట్రాక్షన్ క్లాసెస్ అనేవి అంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా మాకు వన్ ట్వంటీ క్రోర్స్ ఇలా మీ మేనిఫెస్ట్ చేస్తే వచ్చింది అని అన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సక్సెస్ చూసినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ల్యాక్స్ లో అర్న్ చేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అవునండి ఈ నైన్ డేస్ లోపే మెరాకల్ జరిగిపోయిన చాలా మంది ఉన్నారండి ఎస్ సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్వర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సుమన్ టీవీలో